உங்கள் டாக்டர் வந்து ஸ்டேஜ் டூ ஓ ஸ்டேஜ் த்ரீ இருக்கும்போது நீ இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபயர் ஏற்படுது ஒரு ஃபயர் அலாமல் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபயரை அணைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபயர் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்னல் கொடுக்குது பக்கத்தில் எல்லாருமே அலர்ட் ஆகிறாங்க அதே மாதிரி உங்கள் நீல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த அலர்ட்டில் பிரெயின் வந்து அதை பெயின்னு நமக்கு ஒரு உணர்த்துது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப காமனாக பிஆர்பி அப்படிங்கிற வார்த்தையில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்கள் உடம்புல இருந்த ரத்தத்தை எடுத்து அதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணி ஒரு முப்பத்தஞ்சு எம்எல் பிளட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு அஞ்சு எம்எல் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தட்டம் மெயின் சொல்லுவோம் தமிழில் பிளேட்லெட்டை அதை மட்டும் எடுத்து மூட்டுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிற க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த கார்ட்லேஜ் டேமேஜை ஸ்டாப் பண்ணும் ஆர் ஸ்டால் பண்ணிடும் அண்ட் ஃபார் தட் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உங்கள் கார்ட்லேஜ்லேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் காலையில் வரலாம் லோக்கல் இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் நடந்து போயிடலாம் நீ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் முட்டியில் இன்ஜெக்ஷன் போடலாமா டாக்டர் முட்டியில் இருக்கிற நீரை வெளியே எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் கொஸ்டின்ஸ் அரே என்கவுண்டர் ஸோ இந்த வீடியோவில் வில் டாக் அபவுட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இந்த நீ ஹாய் திஸ் டாக்டர் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணமூர்த்தி கன்சல்டன்ட் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே பொதுவாக ஒரு விஷயம் தெரியும் மூட்டுக்குள்ளே எனி ஜாயின் ஃபார் தட் சேக் ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் தான் வந்து அந்த நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குது அந்த லூப்ரிகேஷனை கொடுக்குது ஸோ அந்த ஆர்த்தைட்டிஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரும்போது ரெண்டு விஷயங்க ஒன்று உங்கள் கார்ட்லேஜ் அதாவது அந்த மேலே ஒரு படிமம் இருக்கும் அந்த படிமம் வந்து வீக் ஆகிடுது ஆர் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறபோது எலும்பும் எலும்பும் டைரெக்டாக உராயும் அதனால் வலி ஏற்படும் ரெண்டாவது அந்த கார்ட்லேஜில் இருந்தால் ஃப்ளூயிட் சுரக்கணும் ஃப்ளூயிட் சுரந்தால் தான் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும் ஸோ அது இல்லாத பட்சத்தில் கூட உங்களுக்கு முட்டி வலியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் வலியோ ஏற்படலாம் ஸோ உங்கள் டாக்டர் வந்து ஸ்டேஜ் டூ ஓ ஸ்டேஜ் த்ரீ இருக்கும்போது நீ இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பல வருஷமாக இருக்கிறது வந்து ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டீராய்டுங்கிறது அப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் பாடியிலே சுரக்கிற ஒரு ஹார்மோன் தான் பட் அது எக்ஸோஜினஸாக வெளியே டேப்லெட்டாகவும் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன்ஸாகவும் இருக்குது அது நம்ம நீல இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அதை ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபயர் ஏற்படுது ஒரு ஃபயர் அலாமல் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபயரை அணைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபயர் இல்லாமல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்னல் கொடுக்குது பக்கத்தில் எல்லாருமே அலர்ட் ஆகிறாங்க அதே மாதிரி உங்கள் நீல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த அலர்ட்டில் பிரெயின் வந்து அதை பெயின்னு நமக்கு ஒரு உணர்த்துது ஸோ இந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃபயர் அலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சென்சேஷன் இருக்காது அந்த அலர்ட் இருக்காது ஸோ ஸ்டீராய்டு என்ன பண்ணுதுன்னா உங்கள் நீர் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற எந்த கார்ட்லேஜோ அந்த டேமேஜோ எதையுமே சரி பண்ணாது ஆனால் பிரெயினுக்கு போகிற அந்த பெயினுங்கிற அந்த இம்பல்சஸை கம்மி பண்ணிடும் ஸோ உங்களுக்கு வலி தெரியாது பட் டேமேஜ் வந்து அடுத்த லெவல் கூட ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ அதை பெருசாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெல் அப்படிங்கிறது உங்கள் நார்மலாக உங்கள் நீலை நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிடோட திடத்தன்மை விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கம்மை தொட்டிங்கன்னா எப்படி பிசு பிசுன்னு வந்து தக் திக்காக இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒரு ஐடியல் ஃப்ளூயிடோட குவாலிட்டி அது தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன வெயிட் கொடுத்தாலும் இமீடியட்டாக அவங்க போன் உரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதோட எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ அந்த ஜெல் என்னென்னா ஒரு ரெடிமேட் ப்ரீஃபில் அந்த இன்ஜெக்ஷனில் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜெல் அதில் லோட் ஆகிருக்கும் நம்ம நீ ஜாயிண்டை கரெக்டாக லோக்கலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஜெல்லை இன்ஜெக்ட் பண்ணும் இது லோக்கல் அனஸ்டிஷியலாக பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் தான் இட்ஸ் வெரி சேஃப் வெரி லிட்டில் சைட் எஃபெக்ட் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் நீங்கள் ஓபியில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக நடந்து போகலாம் அதுக்கு அட்மிஷனோ எதுவுமே தேவையில்லை மூணாவது குரூப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப காமனாக நம்ம பேசுகிறது வந்து ஸ்டெம் செல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ரியல் ஸ்டெம் செல் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர் தான் இப்போ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப காமனாக பிஆர்பி அப்படிங்கிற வார்த்தையில் சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்கள் உடம்புல இருந்த ரத்தத்தை எடுத்து அதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணி ஒரு முப்பத்தஞ்சு எம்எல் பிளட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு எம்எல் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவ
பீப்புள் ஆர் சீங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம நீ பெயின்லேருந்து எப்படி வெளியே வரலான்னு வி ஆர் ஃபைண்டிங் சம் சார்ட் ஆஃப் அண்ட் இனோவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்பில் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதில் குறிப்பாக இதில் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து எக்ஸோஸோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸோசோம் பேஸ்ட் இருக்குது செல் மீடியேட்டட் பேஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது ப்ராபப்ளி இந்த இயர் ஆர் டூ வில் ஹாவ் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் என்ன பண்ணலாங்கிறதுக்கு வில் ஹவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் டு தி சைட் அண்ட் வில் பி ஹேவிங் மச் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நீ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் உங்கள் டாக்டரை பாருங்கள் உங்களோட ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டஸ் உங்களோட டேமேஜ் உங்களோட அதர் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹில் சே யூ வாட் இஸ் தி பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டு கோஹட் த